，来，大孙子，<笑>把这件衣服穿上啊、哎，让爷爷奶奶看看啊。好，<笑>快去吧。哎，这孩子真乖。哎呀，还可以，还可以，还可以。哎，妈，我看了，这上身还行。哎呦，好看。人还行哈、啊，比刚才那身富贵多了。果然是一分价钱一分货，大商场买的，给我儿媳妇买啊，就得买好的。谢谢妈。兰兰，给你拿着，不用妈。刚开学，子悠的培训班什么的都要续费了，所以这个月啊，我们又给添了一万，总共两万。哎呀，妈，你下次直接在网上转给我们不就行了吗？现在谁还用现金呢？我们年纪大了，高科技的玩意儿不会用，还是这红彤彤、挺呱呱的票子，拿在手上踏实。其实不用每个月都给我们钱，我们省着点够花。大人身上可以，我大孙子可不能省。就是，我们严家的长孙，吃穿用度什么都不能比别人差啊。<笑>谢谢爸妈，自家人谢什么呢？我们老人辛辛苦苦的攒家业，为的什么呢？还不就是为了子孙啊？这我看啊，你们抓紧点，再生一个。钱的事儿不用你们担心。你看又来了，那孩子是想要就要的，我这还没做好心理准备呢。现在就一个子优，他都不怎么搭理我。再来个老二，我那家庭地位不得彻底垫底啊？谁还不是个宝？这孩子要。把你那个获奖证书拿出来给爷爷奶奶看看，哪个证书、啊？又获奖？这是上周那个奥数的那个。哎呀，我大孙子又得奖了！啊，拿来看看，快！这个奖的含金量挺高的，是吧？民办、初中都认的，翰林中学尤其重视这个奖项。哎呀，这里头啊，应该也有你的功劳，你辅导的好啊！哪里哪里呀、啊，子悠自己很用功的。我大孙子聪明着呢。将来是我们严家的继承人。是啊，是啊，好好好，嗯，真好。嗯，亲孙子也没见各个星期到爷爷奶奶家吃饭。行了，别为这种事生气了。孙子有出息啊。说明儿媳妇教育孩子还是有方法的，咱得看孙子的面子啊！就是为了孩子，才不能总跟那边走动，当第三者的，什么时候名声都不好听，连累子孙，被别人戳脊梁哎呀，行了，别老唠叨这事儿，招人恨。嗯。先让爷爷奶奶给他。小孩子家家，管什么钱不钱？进屋写作业去，去去去去。你给我，我帮你数。数个屁！你这蹬鼻子上脸了。你一会儿你妈来了，生气了，快走走走走走。陪迷你。<笑>哎呀，此山是你开，此树是你摘，不留买路财，他们也进不来呀。你早就换锁了。你当着钱这么好拿呀？啊？他们真不会转账吗？他们是享受每个月给我发薪水的仪式感。红彤彤、顶呱呱的票子，往我手上一交，我就得感他们的恩，承他们的情，接受他们的指点，听他们唠叨。哎呀，老人嘛，唠叨几句就唠叨几句，你左耳进右耳出不就完了吗？哎，不过有一点确实啊，我觉得你妈家那边咱确实不应该回的那么亲。那是我亲妈。三天两头，你妈不还是能回来一趟？再说了，你是为了观看你妈吗？那是我娘家，子悠的外婆家，我们随时随地去都可以，还需要找人申请吗？再说了，别人不知道你不知道啊，南叔在我和我妈最困难的时候收留了我们，没有他我都上不了大学。他跟我妈十几年的夫妻，正大光明的，我每周过去陪他们吃个饭，怎么了？不应该吗？应该，没说不应该。这不太应该了吗？
，快梳头啊！爸爸，嗯，先玩个账户去吧。我去，是不是开学那模拟考试成绩出来了？嗯。妈，嗯，幼儿园老师说超超这两天到园时间有点晚，叫他不要考到八点半，最好八点二十就能到啊。知道那孩子在路上有多磨蹭，一路十八站的玩儿。哎，那个，要不这样，我今天早点带他们出门。行啊，哎，急归急，注意安全啊！两个孩子过马路时候拉好啊。好了，看你啰嗦的，哎，咱俩到底谁是吧？妈妈，妈妈，妈妈，爸爸，怎么了？穿的呀，小裤裤，我看看，怎么回事啊？这是，哎呀，哎，老公啊，你是你宝贝女儿，你费点注意给小儿子好不好？这这都多大了，我在培养他独立自主的能力，这是。这是哎，我今天运气特别好，最后一盒小书包给我买到了。哎妈，他们今天要排练，演出服我放书包里了。你接他回来之前检查一下，装回来没有？嗯。哎，对了，今天晚上我要给欢欢开家长会，不用等我吃晚饭了。要么我今天去吧。你有时间呀、啊？我今天巡店，我可以早下班。哎，我差不多了啊。那就让妈妈去吧。那好。我也差不多。妈，我走了。嗯。拜拜拜拜。拜拜那不知道啊，知道了，那不是什么，是烧麦，对不对？来，嗯，欢欢，妈妈去不是一样的吗？开家长会还要挑人呢。来，妈，那个牛肉你记得让阿姨卤一下，小朋友爱吃的啊。哎，得，少放盐啊。嗯。欢欢，嗯，他们把零钱放在这儿了啊，花光了自己从这儿拿啊。哦。妈妈拜拜，妈妈拜拜。哎呦，这是谁家的小朋友这么可爱？谁这么会生啊？这么会生啊！这是你的拉油狗。哦，你跟拉油狗，对吧？讲故事亲一口来。嗯。走了，拜拜。妈妈拜拜。好，赶紧的，我们也要抓紧时间了啊，我们得快一点啊。好了，好了，快，快走吧。今天怎么你来了？你们家超群奶爸呢？谁有空谁来呗。哎，妈妈妈妈，哎呀，欢欢妈妈，哎，我刚刚在小区门口看见你了，去超市一看你就不见了。那你不喊着我呀？我好等你啊！漂亮。哎，你不觉得今天好热呀？啊，不热那才怪呢！你说这么大太阳是吧呃，以上就是我们班开学以来的整体情况。有需要进一步了解的家长，可以在会议结束后找课任老师单独聊一下。呃，另外，我们班上周进行了本学期第一次的单元测试，一会儿会议结束后，需要单独聊一下的家长也可以过来找我。这一次咱班的考试，有几位同学有着明显的进步，还有几位同学依旧保持着良好的表现。我们可以向米桃同学。还有常浩然同学，还有赵林同学学习。其他的同学呢，也要再接再厉。我也建议个别家长不要因为孩子一次的考试成绩就太过在意。我觉得这个年龄的孩子更重要的是培养良好的学习习惯和综合素质的发展。哦，对了，这个午餐征询回执单，家长们回去填好，明天让孩子们带给我啊。今天米桃的家长没有来，有哪位家长可以帮忙带一下的？哎，我可以。好，谢谢欢欢妈妈。没事，不客气。呃，那好，今天就这样，需要留下来的家长就留下来，没别的事的家长就可以离开了，好吧？张老师，哎，子悠妈妈，我们家子悠没考好吗？也不算太差。嗯、语文、英语。考的还是很好的，数学才考了八十六分，这都第四名了。张老师
，我们家子悠的数学从来没有下过九十分的，也从来没有掉过前三名啊。一次考试成绩说明不了什么问题，子悠妈妈你别太担心，这也是正常的成绩分。我能看看数学卷子吗？可以啊，来。急死我了，这孩子怎么？错？钟老师可能在办公室，你也可以找他聊一聊。我先去啊。张老师，我们家小丽好像是啊，最近挺有进步的。我记得他又表达一下上班的信息了，啊，最后两大题粗心了一点，我觉得还是挺主动的。没有，其实就是，也就是最后两道大题的问题啊，没有什么太大的。越看我越觉得不对劲，什么不对劲？就是麻木。我跟你讲啊，子优失分，主要是最后这两道大题。这两道题呢，出的确实是有点刁钻。但是子优的程度我是知道的呀，如果连他都不会做，前三名不可能会的。小孩嘛，考试难免大意的，不是大意啊。这卷子肯定有问题。能有什么问题？不都一个老师教的吗？再说，你看人家米桃刚从乡下转过来，他妈妈还是咱们两家的钟点工，那人家不考的挺好的。就是因为连米桃都考到这，我们家子悠没理由考不好的。你看看，八十六分才第四名，第四名已经很好了。一码归一码，我要的是公平、公正、公开。我把话给你撂这儿，如果这卷子没问题的话，我跟你姓。我在课上讲的，他都记住了。呃，欢欢考的怎么样？不错的呀，还不知道呢。嗯，我先走了啊。对，张老师啊，卷子收好。哎，我先走了啊。别看了，都会拿回去的啊。这次数学是这样，其实主要是想锻炼一下孩子，测一测孩子能不能灵活的掌握知识点。你们先等一下，我马上回来。等一下，我看你刚忙着呢。哎，这个你看一下吧。这，这得垫底儿了吧？偶尔一次失误嘛，也没什么要紧的。呃，这个卷子，要不然您拿回去跟孩子一起看一看，分析一下失分的原因。哎，张老师，那个我想问一下，这个分数还有排名是不公开的吧？不公开，咱们班小朋友的成绩是严格保密的。每个家长只知道自己孩子的情况，请您放心。哎，谢谢张老师啊，就这样啊，哎哎哎,哎爸爸回来了，哎，你看爸爸。哎，没事，我自己来就行。饭马上就好啊。好嘞，谢谢啊。不客气。宝贝们，爸爸回来了。干嘛呢？这怎么了？怎么还哭了呀？考试没考好。哎，偶尔一次没考好没关系啊，不哭了。你怎么不问他数学考了多少分啊？考多少分？红花，自己说吧。四十五。啊，这回题这么难啊？你没多难，严子悠考了八十多分，米桃差点就满分了。欢欢，不是妈妈说你啊，你真得好好找找原因，总结教训。爸爸妈妈小时候可没考过这种分数，除非满分是五十。哎
，妈妈说的对，你都是五年级的大孩子，哭不解决问题啊。娟子带回来了吗？我带回来了。嗯，一会儿咱们好好分析一下。现在呢，先稳定稳定情绪，吃饭，啊，超超呢？我在我妈那，我吃完饭接她回来。哦，好了，走，洗把脸去。先吃饭吧。哎呀，这哭的跟兔子似的，眼睛都红。哎，米桃妈妈，哎，这个老师让带给你的，你签好字之后，明天米桃带回学校就行。哎，哎，红花妈妈，这个怎么填呢？啊，就是那种例行询问是否自愿在学校吃午饭，啊，一般都选是的，他们需要午饭质量挺好。啊，哎，桃跟我说了，有荤有素的，味道还不错。关键是省心，食品安全不用担心的呀。哎，米桃刚转学过来，还适应吗？他说挺适应的，这边呢老师同学都很友好，然后学校呢又大，环境又好，嗯，反正比我们老家那儿强多了。他这回考得很好，估计第一名呢。哎，你女儿教的真好，那他运气好。哪有，真的很厉害，刚转学过来就一鸣惊人。这孩子性格内向，还得多锻炼锻炼，跟欢欢没法比。可不是啊，欢欢得多跟他学习，锻炼太抬举他。哎呀。对了，哎，那个家长会啊，你以后还是要去的，反正一两个小时，你提前跟我说一声就行，没关系的啊。不用，不能耽误两个孩子吃饭。不会的，没事的，躺好了啊。哎，好了，吃饭啦。嗯、都看到了吧？这次的卷子特别难，我们家子悠最后两道大题都不会。布置了一天，我还点了私房菜。一会儿我俩好好浪漫浪漫，浪漫。多浪费钱啊！呀，一年就一次嘛，庆祝一下。老公还给你准备了礼物。噔噔噔噔。浪费钱。哎呀，你打开看看嘛。你直接说我妈买的衣服不好看，老公特地为你挑了一件，满脑子的黄色废料。的，哎呀，老公，这牌子可贵了。别急，这些，你换上给老公看看，啊，换上换上换上。浪，性感性感。你换上给老公看看，浪费钱，不浪费不浪费啊。那你们慢吃，我先走了啊。您慢点啊，谢谢啊，再见啊。来，宝贝，喝点汤。给小姐姐吃一个可爱的小鸡蛋，好不好？再给这个小姐姐吃一个可爱的小肉肉，嗯，吃吧，先好好吃饭。活了那么半天，得补补。对，补一补。手机干嘛呀？手机有老公好看吗？哎，我跟你说件事啊。什么事儿？你知道你儿子这次数学考试考了多少分吗？啊？八十六分
。八十六怎么了？怎么了？八十六就是个良，连个优都没达到，全班第四名。偶尔失手一次，下次努力考回来呗。你怎么跟南丽一个态度呀？子优不会失手的。我一定要查个水流失处。老婆，气氛到这儿了，别分心哦。不行不行，我得把子悠接回来。我趁热打铁，跟他总结一下失败的经验教训。哎哎哎哎呀，老婆，我布置了一下午，你赏个脸行不行？老公，谢谢，你送我的礼物我好喜欢呢，下次一定传给你看。白弄了。哎，小李，收摊啦！林林姐，哎，晚饭吃过了吧？你吃了呀？今天怎么这么晚？还行吧，算了吧，先回去了啊。好。这么香啊！回来了啊！赶紧收拾一下，吃饭吧。快点做啊，我都饿了。米桃，我们收拾吃饭了啊。啊。哎，老张，收摊了。啊，嫂子回来了。哎。妈妈回来了。妈妈。作业写的怎么样？快写完了，快点写，我吃饭了啊。嗯，那个你去收摊，给我。啊，好，看一边在家的醋。火大了。嗯、老张今天怎么样？还可以大城市啊，就是好，不光学费不要钱，就连吃饭的钱啊也便宜。好，你在学校得听老师的话，好好学啊。这边可不能和老家比，这边厉害的学生多着呢。你得用功。嗯，咱家桃用功着呢，这次摸底考啊，考了第一名，加鸡腿。真的？那还有假？考了第一，那我得喝点啊。<笑>所以说这大城市咋啦？咱家孩子到哪儿都是尖子生。看来呀，咱把桃转到大城市来是对的，甭管他城里的还是乡下的，你记住了，这戏文里唱的：“英雄莫问出处，王侯将相宁有种乎？”城里孩子能做到的，你也能做到啊！少喝点儿，来，多吃点儿，嗯。桃儿，只要你好好学习，爸妈全力支持。全力支持。<笑>对，咱这儿跳龙门成为城里人，可就只靠你了，啊？可就只靠你了，啊？<笑>你说咱家孩子怎么也不长个个儿啊？他要长个儿干啥？学习成绩好就行了呀，每回考第一，嗯？香死了，香死了！来，涂油油，涂油油。嗯，这个香不香？香，香很乖啊。咱们最后总结一下，这次为什么没考好？粗心。如果不粗心，是不是很多题能做对呀、啊？至少及格是没问题的。光及格也不够啊。他这回的考题我仔细分析了一下
。进入五年级以后啊，比四年级难了很多，而且这学期比上学期也难，顶烧脑的，急不来。要难的话，大家都难。人家子悠考了八十六，那田园来一副挺好他的样子。严子悠成绩本来就很好啊。什么叫本来啊？你不能跟好的比比啊。咱不跟别人比，就跟自己比。只要下次比这次进步就可以了，对不对？对，这次已经倒数了，下一次还有退步空间吗？啊、嗯，讨厌妈妈！<笑>这次也有特殊情况，他不是为了那个唱歌比赛也耽误了一些时间吗？给他找借口。不是那比赛年年参加，而且唱歌比赛是不是对他能力提升挺大的？耽误点时间也值得。男总监，攀比就不对喽。反正我是要提醒你啊，欢欢，你要引起重视，下不为例啊。知道吗？下不为例啊。嗯。爸爸相信你下次一定能考好。你对自己有没有信心啊？有。你听听。也不下来了，姐姐陪我一起来。哎，不行，吵吵，姐姐不吵，姐姐,姐,姐,姐,姐,姐,姐姐写作业呢。妈妈陪你玩啊，啊好不好？吵吵，赶紧睡觉吧。好，妈妈哄你睡觉，来，跟爸爸说晚安。嗯。爸爸晚安。爸爸晚安。嗯，我俩，小姐姐，晚安。姐姐。晚安。我，走吧。知道我新婚呀？我虽然晚来了两个月，错过了你的婚礼，但是我消息灵通的呀。不知道就算了，知道了就一定给你补上。祝你永结同心，百年好合，早生贵子啊！南总，您放心，我三年内都没有生育计划的。你想到哪儿去了？现在年轻夫妻刚结婚，不要小孩很正常的呀，都想过二人世界吗？但是你要是有生育计划的话，我肯定会祝福你的。工作的事情你不用担心，你提前告诉我，我帮你安排好，你不需要有任何压力的。嗯。喂，哎，总裁，咖啡喝吗？喝呀，我马上上来。你群里说的那些是真的？那还有假？我们家楼上那个小编就在那儿读，他妈本来喊我一起去呢，但是我一打听，一节课要小三百，太黑了，比择数还贵。哎，你知道都谁在那儿上课吗？咱们年级好像得有十几个，他们在家里偷偷弄的，这事胆太大。咱们班可能也就三四个，都谁呀、啊？那我就不知道了，我们家也没去啊。嗯早，总裁。早啊，老规矩呗，一点点奶，整颗糖。哦，对了，您那个家居馆的细则方案我已经看过了，总的来说还是挺难的。不过这个项目可是非常的重要，这是你来卫暖的第一次战斗，只许成功，不许失败。这一点你心里清楚吗？清楚。我们需要这场战斗，集团上上下下都盯着呢，等着我拿出干货来。反正我要有什么事情搞不定，我第一时间还得抱紧您大腿呢。你可别想甩掉我啊！那我不管，我是你从集团亲自带来的人啊。你的职位前缀“代理”两个字，能不能尽快摘掉，就看这一仗了。我可提醒你做个心理准备。平时呢，大家和和气气的。
可是，一旦启动了变革，这才是对空降兵真正意义上的考验。多方求证打听，终于破案了。为什么？钟老师在家开了个辅导班，这次摸底考试的题是他出的，他最后两道大题他在辅导班教过。数学钟老师？还有哪个钟老师啊？我说怎么这是子优这最后两道题压根就不会呢？原来课堂上就根本没有教过。你知道这什么意思吗？啊？就是藏着掖着，让你去上他的辅导班，你不去呢就不会。你的意思是，你怀疑钟老师课堂上故意保留？不是怀疑，是板上钉钉了。我问了子优了，课堂上没教。问辅导班的事儿你怎么知道的？甭管我怎么知道的，这事我真的特别生气。我跟你说，这事儿不能就这么算了啊！这钟老师还有师德吗？啊，就钻进钱眼里了都。老师开这种辅导班，也不是什么新鲜事儿，赚钱嘛。但是你要说钟老师课堂上故意保留，我觉得不至于啊。他看着不像那样的人。知人知面不知心。他要是不区别对待，我们子优能只考第四名吗？没有谁家孩子能永远保证考前三名的，一定非有什么客观原因。这不如从主观上找找原因。今儿没上班，我上午调休。下午再生产吧。下午去。好，那我下午过去找你聊点事，见面聊。采光肯定不能牺牲，其实哪部分都不应该牺牲，总能想到解决的办法。我在那儿试着开了个窗，但是不太协调，看起来有点突兀。转换个思路试试呢？看。既不影响美观，也不影响采光。这块草坪可以让这大立面看着也没那么单调。对呀、啊。我们怎么没发现？果然高手出马，一个顶俩。拨云见日啊，化腐朽为神奇了。拍马屁要能当饭吃，你俩早过三百斤了。<笑>嗯、亲爱的男总监，请问有什么吩咐啊？你那个师弟啊，真是挺会经营的，都不知道该不该夸他。哪个师弟？中医啊？我也是听田玉兰说的。不应该吧？这不是学校明令禁止不可以的吗？哎，又和嫂子聊上了。你说两口子结婚十来年了，还天天见面，每天通话还得看对方脸，这就是传说中的爱情啊！夏老师还经常去接嫂子下班呢。现在有多少人能做到这样啊？我有一次在步行街逛街的时候，还碰见俩人手拉着手走路。儿女双全，老婆漂亮又能干，这就是传说中的人生赢家，夫复何求？你们俩羡慕是羡慕不来的。好意思说我们，你呢？你就孤独终老吧。我追求这个。米糖妈妈，我跟你讲啊，老师这么做就是不对的，这是教育局明令禁止的，咱们就应该联合起来提出抗议。我们从老家转过来啊，已经很满足了。哪敢干涉老师的事儿啊？这怎么能是干涉呢？这是维护我们的合法权益。你们家米涛考第一，他不会也在外面补课吧？哎呦，哪补得起呀、啊？想都不敢想。也是。哎，算了，不跟你聊这事儿了。那个啊，一会儿有人过来送蔬菜跟肉，你放冰箱。哎。呃，严鹏有几件衣服需要熨一下，我会给你拿出来。哎，好，洗衣机的东西一会儿记得收啊。嗯，呃，子优的衣服一定要手洗，放一点消毒液，放一点点柔顺剂，多投几遍啊。知道了。各位家长，有件事，我觉得必须要让大家知道一下。数学钟老师在家开了一个数学辅导班，这次摸底考的最后两道大题，他在课堂上没讲过，却在辅导班里放了水。这肯定不是第一次，也不会是最后一次。据
说教育局不是禁止在校老师补课吗？上有政策，下有对策，偷偷摸摸的补呗。教育局也没长千里眼顺风耳，补课也就罢了，课内课外区别对待这就过分了。课堂上故意不讲，难怪我们家这回没考好。我们家也是，看不出来钟老师是这种人啊。平常跟他挺负责任的，对家长也客客气气的。客气谁不会呀、啊？当面一套，背后一套。好歹风帆也算是个不错的公立学校吧，感觉校风大不如从前了，难怪现在大家都要奔着翰林去。这种老师就没有什么惩戒措施吗？比如投诉他。我有一个提议啊，我们可以联名上书投诉到学校去，希望钟老师给家长和孩子们一个交代。下我们的新品展示柜，上个月刚批下来的。好。你好，请问你们这是在干什么？哦，促销展台。谁家的展台？这是我们喂暖的位子，怎么能放你们的展台呢？田经理分配给我们的，我们呢只管干活。你这什么态度啊？你们？我就这态度。怎么回事啊？田经理，你来的正好。田经理。不知道这两个人是谁，影响我们干活，您看都耽误了。他们品牌专门开发了海报产品，所以我们给了他两个促销展台。卫暖有严格的品牌视觉识别标准，而且从来没做过柜面促销。你这个展台离柜面这么近，对品牌形象有些损害，请他们搬走吧。哪那么严重啊？他们就摆两个周末，商场业绩压力也很大的，多理解哈。品牌形象是底线。魏暖不可能在一个放过四九九、五九九的这种地方做新品展示，这好歹也是我商场的地盘吧？品牌商尊重现场调度，这可是共识。也对，你这个楼面经理有这个权限，那对一百的新品推广计划就暂时取消了。好的，南总，你们两个停一下。南总，难得大总监亲自到柜面来指导工作，走吧，到我办公室喝杯茶。你特意跑一趟，肯定有事儿吧？总不会是在办公室里喝着咖啡，吹着空调，掐指一算，知道我这儿要放花车，特意跑来面斥我的？还真有事儿。好事儿，好事儿，好事儿，你能想到我吗？就咱们俩这孽缘啊，用同一个钟点工也就罢了，这职场上也能迎头撞上。世界就这么小
，你还是希望我见到你见到一百绕道走啊？倒也不用这么刻意。我们商场的同事都不知道的。我们平时不聊私事。魏暖刚刚被并购，大家都忙死了，哪有什么功夫扯闲话？滴。Do. 